மோம் பியூட்டி ஆர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம ஒரு பாட்டில் ஆர்ட் பார்க்க போகிறோம் மிரரே இல்லாமல் எப்படி வந்துட்டு மிரர் பாட்டில் ஆர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் நாங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக ஒரு புதுமையான ஐடியாவாக இருக்கும் ஸோ வீடியோவை தொடர்ந்து மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பீர் பாட்டில் வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன் இந்த பாட்டில்ஸ்லாம் எங்கே கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பழைய இரும்பு கடையில் பேப்பர் போடுற கடையிலலாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பாட்டில்ஸ் வந்துட்டு அவைலபிளாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டில்ஸில் இருக்கிற ஸ்டிக்கர்ஸ் எப்படி நான் ரிமூவ் பண்ணினேன் பார்த்தீங்கன்னா மிதமான ஹீட்டில் இருக்கிற தண்ணியில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா இந்த பாட்டில்ஸில் இருக்கிற ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம் அந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணி நல்லா காய வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்துட்டு இங்க் ப்ளூ ஃபேப்ரிக் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன் தென் ஒரு ஸ்பான்ஜ் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேங்க இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப பெயிண்ட் வந்துட்டு செலவாகாது வேகமாகவும் நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்பான்ஜ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வீட்டில் எல்லாம் பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பான்ஜ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா டஸ்டர் ஸ்பான்ஜ் நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கும்போது டஸ்டர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்பான்ஜ் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்பான்ஜ் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாகவே நான் வந்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ ஒரு கோட்டிங் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டாவது கோட்டிங் வந்துட்டு கொடுத்துக்கலாம் ரெண்டு கோட்டிங் கொடுத்தா போதும் இந்த இங்க் ப்ளூ கலருக்கு சப்போஸ் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மூணு கோட்டிங் வந்துட்டு கொடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் செகண்ட் கோட்டிங் நான் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட் கோட்டிங்க்கும் செகண்ட் கோட்டிங்க்கும் ரொம்ப நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போது செகண்ட் கோட்டிங்கும் நல்லா கொடுத்ததுக்கப்புறம் இதை நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாவே காஞ்சிருச்சு நம்ம கையில் தொடும்போது கொஞ்சம் கூட ஒட்டக்கூடாது அந்தளவுக்கு காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் காஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம மிரர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் மிரர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபாயில் ஷீட்ஸ் வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன் நம்ம ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட்லாம் வாங்கினோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அலுமினியம் பேப்பரில் தான் நமக்கு வந்துட்டு அதை போட்டு கொடுப்பாங்க அந்த பேப்பர் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி தொண்ணை வந்துட்டு இப்போ அலுமினியம் இடத்துலையும் நமக்கு கிடைக்குது அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா டிஃபன் பாக்ஸ் டைப்பில் நமக்கு வந்துட்டு அலுமினியம் பாக்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது அதோட மூடி மட்டும் நான் இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இப்போ அந்த மூடி யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம இந்த மிரர் வந்துட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அந்த மூடியை இந்த மாதிரி தண்ணியில் சும்மா அப்படி டிக் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி ஃப்ரீயாக விட்டுருலாங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா அலுமினியம் தனியாக அந்த பேக் சைடில் ஒட்டி இருக்கிற அந்த பேப்பர் தனியாக நமக்கு வந்துடும் இஃப் சப்போஸ் உங்களுக்கு வரலை அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ரிமூவ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் ரிமூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அலுமினியம் ஃபாயில் வந்துட்டு தனியாக வந்துடும் அதே மாதிரி அந்த பேப்பர் வந்துட்டு தனியாக வந்துடும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த பேப்பர் நமக்கு யூஸ் ஆகாது இந்த அலுமினியம் ஃபாயில் மட்டும் நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க அதுக்கப்புறமா இதை நான் டேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு காயினோ இல்லை அப்படின்னா குட்டி மூடியோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நான் இந்த மூடி யூஸ் பண்ணி ரவுண்ட் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் பென் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணாலே ஈஸியாக வரும் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரா பண்ணின இடத்த வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி ரவுண்ட் ஷேப் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் யோசிக்கலாம் தனியாக வந்துட்டு மிரர் கடையில் விற்கிதே அதுவே வாங்கி நம்ம வந்துட்டு ஒட்டலாம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் பட் வந்துட்டு இந்த அலுமினியம் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக நம்ம பாட்டிலில் ஒட்டுனதே வந்துட்டு ஒட்டின இடமே தெரியாது அந்தளவுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக மில்லிஸாக இருக்கும் பட் அந்த மிரர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்க பெரிய ஷேப்பில் ஒரு பத்தும் சின்ன குட்டி ஷேப்பில் வந்துட்டு பத்தும் வந்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்க்கு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம பாட்டில் ஆர்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாட்டிலோட டாப்பில் ஒயிட்
இப்போ இந்த பாட்டில் சுற்றி இந்த மிரர் ஃபுல்லாகவே நான் ஒட்டியிருக்கேன் ஜிக்ஸாக் வேலை நான் வந்துட்டு ஒட்டியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் சின்னது அப்புறம் பெருசும் மறுபடியும் சின்னது மறுபடியும் பெருசும் அந்த மாதிரி ஒட்டியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒயிட் அக்ரலிக் பெயிண்ட் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ரெஷ்ஷோட பேக் சைட் யூஸ் பண்ணி இப்படி குட்டி குட்டி டாட்ஸ் வந்துட்டு அந்த மிரரை சுற்றி எல்லா மிரரையும் சுற்றி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி டாட்ஸாக வந்துட்டு வச்சுக்க போகிறேன் இந்த டாட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன டாட்டாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு டூத் பிக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இப்போ நான் வைக்கிற மாதிரி டாட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தீப்டி குச்சி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இல்லைனா பட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்துட்டு உங்கள் இஷ்டம்தான் என்கிட்ட இந்த ப்ரஷ் இருந்தது அதனால் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி டாட் வச்சுக்கிறேன் உங்ககிட்ட டாட்டிங் டூலோ இல்லை அப்படின்னா ப்ரெஷ்ஷோ இருந்துச்சுன்னா அது யூஸ் பண்ணி வைங்க இல்லை அப்படின்னா டூத் பிக்கோ தீப்டி குச்சியோ யூஸ் பண்ணி டாட்ஸ் வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த டாட் வச்சதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்தது இந்த பாட்டில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் எப்படி டாட்ஸ் வைக்கிறேன் அப்படின்றத பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மிரோஸ்க்குமே வந்துட்டு டாட்ஸ் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நம்மளோட பாட்டில் ஆர்ட் வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் டெக்கரேஷனுக்காக இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் உல்லன் த்ரெட்டில் வந்துட்டு பாம்பம் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பாம்பம் எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதனால நான் டீட்டெயிலாக காமிக்கலாம் இஃப் சப்போஸ் தெரியல அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் அதுக்குன்னு தனியாக வீடியோ போடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரெட்டு யூஸ் பண்ணி இந்த பாம்பம் சுற்றி வந்துட்டு நான் கட்டிட்டேன் இதோ ஒரு த்ரெட்டில் வந்துட்டு ஒரு பாம்பும் அதே மாதிரி இன்னொரு த்ரெட்டில் வந்துட்டு ஒரு குட்டி பாம்பும் வந்துட்டு தொங்க விட்டுக்கிறேன் இது ரெண்டையுமே வந்துட்டு இந்த பாட்டிலோட இந்த டாப்பில் கட்டி விட்டுக்க போகிறேங்க இப்படி கட்டி தொங்க விடும்போது காற்றுக்கெலாம் லைட்டாக ஆடும் ஸோ அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால் நான் இப்படி பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இதை சோகேஸில் வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பர்பாக இருந்தது கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மிரர் வேணும் அப்படின்ற அவசியமே இல்லைங்க மிரர் வைக்கும் போதும் கொஞ்சம் தூக்கலாம் அசிங்கமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் பாட்டில் ஆர்ட் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பாட்டில் சந்திக்கலாம்